E bwana ni aje ni aje siku nyingine tena tunakutana ndani ya bonus story ni sehemu pekee tu ambayo unaweza kupata zile story zote ambazo zinakuwa zina trend kupitia mitandao yetu ya kijamii mm-hmm. mm-hmm. kupitia kwenye website zetu huko na kokoto ulimwenguni bwana mimi nakwambia mm-hmm. bonus story ndio sehemu pekee tu ambayo unaweza mm-hmm. kuenjoy siku ya leo bwana tuna story nyingi nyingi moto moto na ni nzuri sana tumeza ndaa mezani kwetu yeah. eh kuachana na mambo yale funny clip ambapo utaenda kuangalia ile video clip ambayo itakupa kiujumbe kidogo au unaweza ka fry kutoa stress Mm-hmm. na pia kumalizia ile segment yetu ya mwisho kabisa yes. ambayo inajulikana the knowledge na katika the knowledge leo nimekuendelea kitu kizuri sana mm-hmm. ambapo unaniona mimi hapa mbele yako na ito mm-hmm. Twitch ila siko peke yangu it's happiness and story kubwa sana zinazo trend ziko mbili leo on yeah. social media kwenye ma Instagram ni kuhusiana na mwanamuziki wa kizazi kipya Gigi Mane ambaye amemfukuza boyfriend wake mm. huyo Nigeria amemtupia vitu nje and stuff like that and story ya pili yeah story ya pili inamuhusu mzazi mw- mwenza alikuwa mm-hmm. msanii mm-hmm. kutokea nyumbani Tanzania mm-hmm. Tanzania House of Talent yes. THT Barnaba mm-hmm. kama unakumbuka kipindi cha nyuma kidogo hapo eh, Barnaba alikuwa na Mama Steve eh. sasa mm-hmm. kuna story hot sana ambayo inahusiana na Mama Steve na ukiachana yes. na hizo story ambazo tunazo leo katika funny clip bwana mm-hmm. tunajua sasa hivi mbe happy ni msimu wa, wa I mean ye, ye, corona yes. covid 19 eh. sasa kuna zile sheria ambazo zimewekwa mm-hmm. hatutaki kugusana yes. hatutakiwi kufanya zile mm-hmm. safari ambazo zina umuhimu sana mm-hmm kuna wa maji ambayo yanatiririka mm-hmm. sasa katika fani clip leo ambayo nayo tunayo leo itaenda kutuchekesha kidogo mm-hmm. kuhusiana na mtoto anaonekana mm-hmm. baba yake mzazi alikuwa anataka kama kumkiss yes. lakini huyo mtoto kutokana na akawa kama ameonesha sheria moja hapo ya katika mm-hmm. tusipeane zile distance and tutusikaribiane sana mm-hmm. tupeane distance mm-hmm. kwa hiyo akawa anataka kumkiss mtoto akawa anakataa mm-hmm. huko akisema corona unajua yeah. ile na nadhani pia it's a good thing kwa sababu yeah. watoto wanakuwa wanaelewa nini kinaendelea nini kinaendelea katika jamii yetu hii mm-hmm. na wewe mzazi ambaye bado hujamwambia mtoto wako kitu gani kinaendelea una mfito si mfiche mwambie mm. ukweli ile pale ambapo kwa bahati mbaya hayuko na wewe mm. awe anaweza kujiprotect kwa namna moja ama mm. nyingine eh bwana naomba tukaenda tukaangalia hiyo funny clip ambayo tunayo leo ha corona 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 sasa mimi E bana story ya kwanza kabisa tunayomzungumzia Gigi Mane. Gigi Mane bana alikuwa na mchumba wake ambaye anaitwa Hancho huyo mchumba wake ni Nigeria alifletea yeah. hapa kwa mbwembwe nyingi sana. Sa handsome boy <laughs> na vitu kama hivyo hapo kwa alikuwa alikuwa anatulingishia kusema kweli mm. uh, alitutesa sana. Sasa bana mambo yameingiliana wamegombana and step like okay. that. Uh, Hancho akaingia Insta live akaanza mm. kulia na kusema kwamba hana pa kwenda, mm. anaondoka nyumbani na vitu kama hivyo hapo ametupa vitu vyake nje and kwenye hiyo video imeonyesha mama yake gigi akimtukana akim yule hancho hancho amechanganyikia na vitu kama hivyo ikilipofika muda fulani hivyo usiku gigi yeah. akaona okay yeah. isiwe tabu maana mm. ile ile video ilikuwa imeenda viral sana mm. kwa ikabidi ajibu akajibu mashambulizi Aha, kwanza what's going on yeah. ikabidi aelezee mm. alafu kabla hajaelezea pale anaanza tu mm. akapiga kiki kwanza akapiga pale kusema hapa kuna watoto yeah. kwa watoto wapelekeni nje haya mambo unataka kuongea haya yeah, yeah. mm-hmm. It's better G- gigi huyo. Eh, kwa yeah. kama amejiandaa kabisa. Kwa gigi inaonekana ujinga ujinga wake afanyaje mbele ya watoto nini? Yeah. And step like that. So, ameongelea kuhusiana na mambo yake ambayo alikuwa anatokea ndani ya mapenzi yake na Hancho, alikuwa mm. anampiga, mm-hmm. amevunja simu, mm. alikuwa anakula kwake na kila kitu na akasema kwamba ni hasara, amemtia ah. bwana ule hali ugali, yeah. hanyu maji ya dawasko, mm. anaoga maji ya moto, anamaliza mm. gesi and step like that. So, yani watu nashangaa kio pamoja, mm. mambo yanakuwa haya. Yana, yana yeah, yeah, yeah. Kao, U- unajua mapenzi yanakuwa na siri nyingi sana mm-hmm. lakini mimi naona kwa upande mwingine kama sio binadamu alichokifanya gigi mali yes, au yes, unasemaje yes. yeah so bi kwa sababu ilikuwa tayari ni, ni mambo ya ndani angeacha yeah. wendani mm-hmm. lakini yeye anasema amekasirika sana baada ya mamake kuonyeshwa kwenye ile video mamake ni kichaa ni cheese mm-hmm. lakini hatakagi watu wa, waone au wajue mamake jinsi live na vitu mm-hmm. kama hivyo so ameongea vitu vingi na kitu kilichomuuma kingine amevunjiwa simu yake iPhone 11 Pro wow. ni milioni tatu na mm-hmm. nusu na kuendelea mm-hmm. hizo ndo beza so amevunja yule kwa sababu ya wivu hataki yule yule hancho hataki gigi toke nje hataki aende akafanye kazi hataki afanye kitu chochote kile lakini hapo hapo anamtegemea kwa kila kitu anamtegemea kwenye kunyoa yani kwamba mshikaji anamtegemea gigi man kwa kwa pesa kwa Mario Okay. Oh, alikuwa Mario na uh, Gigi alikuwa anaona Sugar Mami. Yeah. Eh, vitu. La, lakini yote hayo Gigi Mami ndo aliweka wazi kupitia Insta mm-hmm. Live, kupitia yes, simu ya yes. rafiki yake uh-huh. baada ya simu yake mm-hmm. kuvunjwa na uh-huh. ambaye alikuwa mpenzi wake anajulikana yes. kwa jina la Ila Hancho. Yeye yeah, kutokea nchini Nigeria And na Hivi ni sawa kwa mwanaume kulia um, vile kwa sababu tu amefukuzwa <laughs> na vitu kama uh, hapo sasa hapo utakuwa mm. unamwongelea nikiongea mimi nitakuwa namwongelea mm. hancho mm. lakini mimi naomba niongee kwa pande wangu uh-huh. kwa sababu gani katika mapenzi 
wanaume ndio ambao tunakoga kichwa eh? mm-hmm. sasa mpaka inafuko, inakuwa inafikia stage ile basi ujue kuna mapungufu mm-hmm. lakini kwa mfano what if ingenitokea mimi mm-hmm. kwa mimi bwana mimi mtoto wa kiume mimi mimi ningejikaza tu unajua eh mm-hmm. kiki ume mimi singeposti wala nini mimi ningemtafuta bahari ya wangu <laughs> oya mwana mm-hmm. mtuishi kwanza ndani ya mida fulani afu mambo mengine yakae sawa kwa sababu mm-hmm. mimi najua kama binadamu una still mm-hmm. una vi, viungo vyote vya mwilini yes hauna sababu ya kulalamika au hauna sababu ya kupoteza muda kukujutia ni kizuri kuendelea kusonga mbele sasa mimi nahisi itakuwa ni fundisho mm-hmm. hata kwa watu wengine wasani wengine tunavyojua kwamba Hancho ni msanii kutokea Nigeria hapa yes. kitu kama Hana ndugu yote mm, na hisi hata pia marafiki ndugu, Hana eh yeah, kwa sababu kama angekuwa na marafiki baada mm. kutupiwa vitu vyake nje angemtafuta mshikaji kata mmoja kwa hiyo kitu ni maisha anaya. mabaya ambayo alikuwa amejijengea kwa sababu mm. hata harmonize tunaona kwenye ba, moja hapo ya interview alisema kwamba mm. mpenzi wake Sara haitaji kuwa na na na, 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 ushabi, na urafiki na, na watu wengine sasa unaweza kaona hiyo inakuwa ina cost mtu inakuwa mambo kama hayo hapo kwa sababu yeah. anaonekana amechanganyikiwa hana yeah. kwenda yeah. haelewi afanye nini for sure, for sure. na anaonekana kabisa mpaka usoni kwamba amechanganyikiwa. Eh bwana twende tukaangalie baadhi ya mm-hmm. videos ambazo zilitambea sana jana kupitia account za Instagram pamoja ya Insta live ya Gigimani ya rafiki yake Gigimani pamoja na Hancho. Uh-huh. Eh mambo yalikuwa hivi bwana yalikuwa moto moto sana. Yes. Rubbish. Look at them. Look at them. They're chasing me. They're chasing me. They're chasing see Gigi see chasing me shall I mother. They're chasing me out of they're chasing me out of the house. Seriously, I've been with this chick. She went out yesterday, she didn't come back, she didn't call me, she didn't tell me anything. She came back today with her mom and the both of them kicked me out of the house. This is it. This is my this is my experience. Damn man. This is fucked up. I won't lie. I ain't got no money, I ain't got no cash. And I ain't even worried, I ain't scared. Because I've gone through the worst. This is not the worst. I've seen worse than this in life. Ah. Sababu yani mwanaume unamsaidia kila kitu yani. Afu ti baadaye tena eti kwanza hata mtu aone aibu kuonyesha hata watu wananifukuza. Unafukuzwa kwamba yani mtu alikuwa anakusaidia vipi paka nikufukuze? Kwa nini nikufukuze? Are you like how good enough baadaye nikufukuze kwamba ati mimi Sikizeni, yani ya maisha kutumiana sasa hivi, kusindikizana kwenye utajiri ya kupeana majina. Akajua kuwao kama maisha magumu, hapa Tanzania yenye ni ngumu hivyo hivyo ndugu yangu. Na corona hii kama mnavyojua, ni ngumu sana 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 kuvumilia ujinga. Mm-hmm. Kila mtu akafia nchini kwake, wewe unanitania? Yaani kwa mambo anayofanyia? Wewe mm-hmm. unafungia mimi mtu mzima sasa hivi ninanyolea hata tractor, ninanyolea hata mashine. Wewe unataka kunifungia ndani mimi unanipiga kama mtoto mbele ya madereva barabarani mimi hayo unataka kula afu unataka kula unataka internet unataka nini unataka kuasiana ndugu zako na usitoke ndani umenivunjia simu tangu ya niwaonyeshe sina simu hapa nimekuja kwa shoga kuja ku, kuongea na nyinyi maana ndio mnanipa ugali na waheshimu kaja ku mess kwenye mak, makazi yangu mimi sikage maisha yangu ovyo mitandaoni hivi kweli mtu simu anabamiza hivi ukutani eh unalingia simu wewe sina unakuweka jeuri akuvunjia simu iko hivi janulia babake janulia mamangu sana mamangu boss lady hii iPhone Pro ya nini dream ya, ma, ya, ya malaya wote mjini dream ya watu wote dream ya kila mtu mtu anaenda kufanya simu ya milioni tatu na laki saba hivi umenunua mpya una hadi box alafu una bado unamsamee anaenda eti anakaa chini anakupiga anainua mikono yake anakugusa eti kuheshimiwa kuheshimiwa yani Iye kisawa kwenye dunia naomba wa kisawa pia jamani muelewe ya kisawa wanaume yeye shababi kigagula kakosea aliona yeye kutoka kwenye Instagram ndio safi kaona uko Instagram ndio alikuwa anampa chakula walikuwa wanamnunulia vocha walikuwa wanampanya vipi wanaona wanamweka mjini wanamuona yeye anaenda kunywa pale baba shop analipa 2000 paka anawaza mtu mavuta yote ye Mungu ha mimi naogopa yani mtu anakuwa anakubadilisha ratiba zako Unakuwa unawaza watoto wawili kuna Maila na mtoto Hancho. We, ali ugali anyu maji ya ali maji ya bomba shoga na shughuli mimi. <laughs> Dawasko bili yangu mimi nasoma kuoga tu. Na naoga ndio mbili za moto gesi haikai. Na baby bora ludi tu. Ini kama kweli na shida ya mwanaume, na shida ya kupigwa. Kupigana, tutafute mnyama mkali mo waste. Tutiane vita, sasa tusaidiane na kulea. 
sasa hizi tutanengee huna cha familia huna unatojua hujui kulangu hujui kinitoa mimi kafala mwanangu kesho anakula nini Eh bwana katika bonus story story za moto moto story ya pili inamhusu kabisa aliyekuwa mzazi mm-hmm. mwenza wa Bernaba msanii Bernaba mama Steve yes. ambaye anijulikana kwa jina la Instagram zu Zumena. Zumena. Yes. Yeah, siku ya jana bwana alifunga ndoa mkoani Arusha huko mm-hmm. na handsome mm-hmm. boy wake sasa yeah, kama tunakumbuka mm-hmm. kipindi cha nyuma Bernaba alikuwa na mahusiano na mama Steve paka kupelekewa akapata mtoto mmoja mm-hmm. ambaye anijulikana kwa jina la Steve yes. lakini baada ya muda kama miaka mingi ngapi fulani hivi wakatengana mm. na mama Steve kuanzisha mahusiano mapya yes, yes, sasa yes. kitu kilimpa stress sana Barnaba eh akatutungia nyimbo fulani hivi tamu kweli nzuri nyimbo yeah, za kuishi mpaka leo kuishi yani ma- maumivu kutoka na maumivu ya mapenzi mm-hmm. lakini sasa wajuzi wa mambo wanasema juu ya hii ndoa ya mama Steve kwamba wanaita ndoa, ndoa ya uji, uji. Mm-hmm. kwa sababu tukiangalia ni mwezi wa Ramadhan unakaribia yes, bwana yes. kwa hiyo watu lazima Yes, wafanye fanya harakati za ndoa. Ni ndoa ya uji, ndoa ya uji ni ndoa ambayo inasemekana yeah. na waja, mm-hmm. ni ndoa ambayo inafungwa karibia na mwezi wa Ramadhani. Eh, na, na lengo kuu kukutupikia. Kwa kupika uji ule wa. Tunarudi wala kukura saa 12 hivi. Unajua sasa hizi hata kama mlikuwa mnaishi pamoja kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani inabidi mm-hmm. mtengane. So kama kijana mm-hmm. inakuwa ni ngumu unafuturu wapi? Mm-hmm. Kufuturu vibandani na sivyo tukawa vipo. Na mara nyingi ndoa hizi baada ya Ramadhani huaga zinavunjika. Sasa mimi sitaki yes. kutegemea hicho kitu kijo kutokea kwa mama mm-hmm. Steve natamani aso na natamani na, na, na tegemea mm. baada ya Ramadhani tutaona yeah. mambo endelee. Na kitu kingine pia kizuri isiishie tu kwa mama Steve hata kwa baba Steve ambaye ni Barnaba uh-huh. boy. Yeah. Amoi yule, yule mdada ambaye anaishi na wako muda mrefu sana. Ajejuana tu mpaka leo jamani. Sisi si, juu bra, brother Barnaba. Japokuwa kuoni jambo la kubarika kwa baraka za Mwenyezi mm-hmm. Mungu hatu hatu force lakini yes. inapendeza vizuri kwa sababu mm-hmm. kama mm, kupanda wa pili kwa ameshafanya hilo mimi sizani kai na shindikano. Eh kwa kweli. All in all tuna, tunawatakia baraka njema kabisa mama Steve pamoja na handsome boy wake. Yeah. Waishi miaka mingi tuletee Steve mwingine mm-hmm. na vitu kama hivyo. Sasa hivi aje hata wa kike eh. kidogo. Eh. Bonus story za moto moto mbona uko nazo leo kwenye bonus story ni hizo hapo. Sasa mm. mimi nataka tuende kwenye segment ya mwisho kabisa ambayo tunameza yes. nao the knowledge. E bwana katika segment yetu nzuri kabisa ambayo tunamalizana nayo katika mm-hmm. bonus story ya leo ni issue mm-hmm. ya the knowledge au yes. the knowledge itaenda kupa uwezo wa kufahamu kitu kwa undani zaidi au kama ulikuwa ukijui mm-hmm. basi unaweza ka, ukapata kidogo ile. Tunakujuza viuli vitatu. Sasa kwa kuwa sasa hivi tunakabiliwa na janga zima la COVID-19 mm-hmm. coronavirus. Mm-hmm. Sasa kuna z- vi tumizi mm. vya kukinga bakteria hawa yeah. inajulikana kama sanitizer mm-hmm. ku, kuna na maji ambayo yanatiririka mask sabuni, zile gloves yeah. so mimi leo nataka niwape issue ya kutengeneza sanitizer ukiwa nyumbani mm. watu walilalamika sana kwamba sanitizer imepanda bei of course zilija zilipanda bei sana wafanya biashara kwa wanapiga sana pesa uh-huh. sasa bwana kupitia the knowledge leo nataka upo hapo nyumbani utajua jinsi gani you can create your own sanitizer. Mm-hmm. Vitu ambavyo inabidi uwe navyo katika kuandaa sanitizer yako bwana, kitu cha kwanza kabisa uwe na kitu kinaitwa vinegar. Hivi vinegar unaijua? Vinegar na kwa, kwa mpishi yoyote ambaye anapika nyumbani mwanamke yote nadhani anakuwa anaijua vinegar. Na wewe kama mtazamaji wangu hauijui vinegar nini vinegar ni maji fulani hivi ambayo yanakuwa na chemical mbili yeah, yake yanatumika yeah. mara nyingi mm. kwenye kuweka uh, kama ukienda kwenye fulani kwa kubadilisha fulani. Yeah. Chips yeah. kwenye kwa yeah. kwenye, kwenye cabbage. Bari fulani zenye mm. inasaidia kuua wale bacteria kwa kitu ambacho hakijapikwa. That is so ukiona vinegar unaweza kutengeneza sanitizer so unaiweka pembeni mm-hmm. and then unakuwa na glycerin. Yes. Glycerin unajua? Mti yote aliyekaa kwenye baridi lazima ijue grease. Yeah, ni ile ambayo tunakuwa tunachanganya ndani ya mafuta mm-hmm. ili kuprotect mwili wetu kutokuwa na baridi fulani hivi mm-hmm. kwa lugha ya haraka ni kuelewesha hivi una, unaweza ukajua. Yeah. So ukiwa na grease pembeni pale pamoja na vinegar mm-hmm. alafu uwe na vodka au mm-hmm. high level. Vodka vodka ni yani vo, ki kinywaji ki, ki ambacho kinakuwa uh-huh. kina alcohol au unaweza okay. nikasema kilevi mm-hmm. ambacho kinakuwa kina asilimia za uleweshaji. Mm. Sasa hii vodka mm. katika kuandaa hii sanitizer yako ukiwa nyumbani ni lazima kitu kimoja, yani ni moja wapo ya vitu kutengeneza. Okay. Lazima uwe nayo. Ukiachana mm. na vinegar, ukiachana na glycerin, mm. lazima uwe na vodka kwa sababu ina ongezea zile alcohol. Oh, yeah. Alafu na kitu cha mwisho kabisa cha kuwa nacho hakikisha unakuwa na maji yaliyo safi mm. na salama. Mm-hmm. So yeah, katika hivyo vitu vyote ambavyo nimekutajia ukivichanganya kwa pamoja, mm. ani ukachukua vinegar, mm. ukachukua vodka, mm. ukachukua na glycerin pamoja na maji safi yaliyo kuwa na salama. So tunakuwa na vitu vinne hapo vine. tayari. Yeah, yeah. unavichanganya kwa pamoja then unavishake, mm. alafu unaviacha kama dakika tano hivi. 
sanitizer so, inakuwa tayari baada hapo inakuwa sanitizer mchezo unakuwa mimi nikakutana na mabishano same flani hizo watu wanabishana bwana mimi sipaki sanitizer sijui nini ulikuwa ni mbishano mkubwa sana lakini kuja kujua sababu bwana kumbe ule ni msabato kwa sababu mimi bwana sipaki sanitizer wa sabato hapaki sanitizer yes kwa sababu kuna kuna pombe mle ndani ah okay alcohol kuna pombe ah okay hebu mkoje tueleweshe basi niwaambie tu kwamba kwa kuwa ipo humu hatuipeleki kinywani mwetu wala hauwezi utakapoiweka kwenye mikono huwezi kaelewa ila it's all about kuwapunguza au ku protect wewe na kuwazuia bacteria ambao wanakuepo katika unajua kabisa ile janga ambayo yes. tunalo linasambaa uh-huh. sana kwenye mikono eh mm. mm-hmm, kwa njia nyepesi kwa hiyo ukiona hivyo vitu unaweza kutengeneza sanitizer yako then ukao unaji spray yes. kwenye mikono yako bwana kwa sababu kama tukifuatilia hizo issue tunaweza tukawakosa kwa hiyo tunaomba jamani bali tunahitaji mm, sana tunahitaji jamani mm-hmm. bwana katika stories za moto moto tulizokuwa nazo leo ni hizo hapo mm-hmm. na katika the knowledge na imani umepata elimu kidogo yeah. kuhusiana na kutengeneza sanitizer ukiwa nyumbani eh alafu ile funny group tumeenjoy eh mm-hmm. mimi siko leo happy tumemaliza lakini kuna dhambi ambayo mtu hutakiwa kufanya kabisa ni kuacha kusubscribe youtube channel yetu mm. ku like ku comment na kubonyeza kengele itakayokuja mara tu baada ya kusubscribe ili wao kwanza kupata update zote tutakazokuwa tunakuwekea kutokea hapa bona tv yep bwana ukipitia pale kwenye description yetu kupitia channel yetu pale unaweza kukutana na linki kibao kibao na vile usisahau kupitia kwenye e main social page zetu yeah. Facebook Instagram mm-hmm. na vile vile kama unahitaji ukaribu zaidi tutakutajia namba za WhatsApp ili uwe kwenye group letu mm-hmm. la Bona TV ili uwe unapata zile updates zote na taarifa zote ambazo tunakuwa tumeziposti kwa leo tumemalizia hapa i think kesho tutakuwa tuna mazuri pia hapa tena makubwa kweli kweli wao usisahau kusubscribe uliwe wa kwanza